Allez. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour un tutoriel donc euh, vert, enfin avec une base de vert, donc euh, du bleu canard, du blanc et un crayon bleu turquoise. Donc pour ça, j'ai utilisé le fard euh, One Off de la collection The Love That Look. J'ai utilisé également donc le fard White Frost euh, qui est un blanc euh, assez transparent et très irisé, givré on va dire. Et le fard Blue Storm de la collection Blue Storm. Donc je commence avec un pinceau propre. Je prends le 228, donc le petit. J'applique White Frost dans le coin interne. Voilà. Pour donner un peu de lumière en fait. Et pas avoir quelque chose de vert euh, complètement. Donc j'applique mon blanc donc, dans le coin interne. Vous voyez, ça fait un espèce de, de blanc givré. Euh, Très... très laiteux, presque argenté, mais pas vraiment. Pff. Ensuite, le vert, One Off. Donc, vu que c'est un, un fard de, de texture Star Flash, il est très, euh, très riche tr en couleurs. Et vraiment une très belle couleur. Je ne sais pas si vous allez voir sur, sur la vidéo. Donc, c'est un, un vert euh, mentalo. Euh, j'ai pas souvenir d'avoir vu un verre de ce genre là chez MAC dans les collections récentes et même dans les anciennes euh, après je peux me tromper hein, mais euh, j'ai pas réussi à trouver de dupe de cette couleur donc je fais le dégradé avec le blanc donc je fais des petits allers-retours en allant de l'un à l'autre enfin surtout du blanc au vert donc quand j'estime que mon dégradé est à peu près correct on va dire là oui ça fait encore une petite ligne mais c'est mieux qu'au début je fais la forme de mon maquillage enfin la forme de la paupière mobile en dépassant un peu pour donner un petit peu de reflet vert au bleu que je vais au bleu turquoise en fait que je vais appliquer par dessus voilà, une fois que j'ai fait ma forme, donc là c'est à peu près correct, avec le 219, voilà, le pinceau crayon, donc je prends le bleu turquoise, enfin c'est un bleu turquoise, un bleu canard foncé, c'est Blue Storm, il est un peu plus clair que Plumage, qui n'existe plus, et je pars du coin, et en fait je vais dessiner le contour, de, enfin je repasse tout le contour du vert que j'avais fait. Et je fais un, un genre de V en fait dans le creux voilà. c'est surtout pour marquer le, la banane le creux et après une fois que j'aurai marqué avec le 219 donc là je fais mon mini dégradé avec le vert pour pas qu'il y ait une démarcation trop nette et une fois que j'ai fait ça je vais prendre le 217 pour faire le dégradé vers l'extérieur, vers l'arcade. Donc, je plante à peine. Hein. Et là, en faisant des petits ronds, euh, des petits allers-retours le long de la ligne que j'avais faite, en fait, de ma ligne verte, enfin, qui est devenue bleue. Et comme ça, ça me permet de flouter ma couleur. Et de ne pas avoir une application trop linéaire. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit bien comme l'autre côté. Donc l'autre côté, j'ai bien laissé du vert à l'intérieur. Donc, et je suis bien partie sur l'extérieur. Donc là, ça me semble à peu près correct. C'est presque un peu plus bleu de mon côté. Enfin, du côté que je viens de faire. Et ça va s'estomper avec la touche lumière. Dans la touche lumière, en fait, je prends mon 239 parce que, en fait, mon 217 est trop sale et j'ai pas envie de salir. Donc, avec mon 239, j'applique mon blanc. Je garde la même couleur qu'en coin interne, comme ça, ça me fait un rappel de la couleur et je l'applique 
de façon à flouter un peu le bleu canard. Un peu plus que de l'autre côté. L'avantage du 239, c'est que le résultat est plus opaque que le 217. Le 217 est parfait pour flouter, parce que vous voyez, il est quand même au niveau de la forme, voilà. Mais le 239 applique mieux les couleurs. Je sais pas si vous le voyez là. Donc, là, au niveau de la forme, c'est correct. Je vais reprendre un tout petit peu de, de blue storm pour bien fondre mon bleu dans mon vert. Et après, pour avoir un résultat un peu plus intense, et vraiment que je le chipote, en fait, je vais réappliquer du one-off. Là où j'en avais mis, pour bien que le résultat soit bien intense en vert. Parce que je ne veux pas un maquillage bleu turquoise uniquement. Voilà. Voilà, donc. Maintenant, j'applique le crayon. En fait, cette fois-ci, vu que je suis dans un maquillage qui est bleu, vert, dans des couleurs un peu froides comme ça, j'ai privilégié le crayon parce que je voulais tester ce crayon. Donc C'est le Perlite Eyeliner Fly by Blue, toujours de la collection Love That Look qui est sorti jeudi dernier. Et en fait, euh, ce crayon a des paillettes, donc ça donne un petit rendu un peu, un peu lumineux. Alors, pour l'appliquer... Je fais comme pour mes liners normaux, je pars du milieu de la paupière. J'ai plus de mal avec ces crayons qu'avec mes liners. C'est pour ça que je me tais. Je me concentre. Alors elles sont très jolies, très, euh, très pailletées, la couleur est vraiment très belle. Il ira très bien avec euh, Strike Pose quand je le recevrai, j'espère, lundi ou mardi. Donc je n'hésite pas à en repasser pour avoir vraiment un rendu bien bleu. Et j'essaie de faire une pointe à peu près pointue. C'est pour ça que je n'utilise pas de liner en crayon. J'ai toujours trop de mal. On va faire une pointe pointue. Je crois que j'aime mieux les utiliser en, en base. Mais je voulais pas faire deux smokies à la suite. Donc je me suis dit pourquoi pas en liner. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. En fait, j'ai oublié de passer du bleu, vous voyez, de ce côté-là, j'ai du un peu de bleu en dessous de l'œil. Donc c'est toujours Blue Storm. Et en fait, je l'applique avec le 219 parce que la pointe, elle est assez fine. Enfin, c'est correct, quoi. Et en fait, je relis avec le coin externe de la paupière supérieure. Comme ça, ça me permet d'avoir une forme uniforme, enfin c'est vraiment uniforme, ça fait le tour de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez là comme ça, j'ai le tour de l'œil. Donc j'ai bien, en fait je remplis jusqu'à atteindre l'autre côté. Et pour bien faire, je vais faire un rappel du vert en dessous de l'œil au niveau du coin interne avec la tranche du, de mon pinceau. un peu au doigt parce que j'en ai mis un petit peu trop et comme le mascara ben toujours le mascara X puisque j'ai plus que celui-là oh là là ça crie puis il est quand même pas trop mal il, est, il fait assez assez euh, naturel mais quand même maquillé les explications sont bancales je suis désolée Bon, en plus, je me suis mis du mascara sous l'œil. Enfin bon, c'est pas grave, je vais nettoyer ça en me démaquillant. Hein. J'ai déjà mis du blush et en gloss, je vais mettre... Je vais mettre juste une lip gelée. Euh... 
Donc c'est ma lip gelée Sleek Pink. Et je l'aime bien, je trouve qu'elle fait très naturelle et... Voilà. Donc, euh, alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est quand même assez coloré, mais ça reste léger. C'est plutôt sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Et je regrette vraiment pas d'avoir acheté ce fard euh, vert. <rire> Surtout que j'ai vraiment trouvé aucun dupe de cette couleur. Donc, one off. Euh, il est déjà indisponible sur le site. Donc, il faudra se dépêcher d'aller le chercher en boutique. Voilà. Ciao.